কিছুক্ষণ পরে তার মামা দরজা খুলে দিল শিমলাকে দেখে তার মামা বলল শিমলা ভিতরে আয় যাচ্ছি মামা তারপর শিমলা ভিতরে ঢুকলো ঢুকে দেখল তার মামি নাই তাই শিমলা তার মামাকে বলল মামা মামি কোথায় তোর মামি মার্কেটে গেছে কাপড় কিনতে ও আচ্ছা ঠিক আছে মামা তুমি আমাকে কি জন্য ডাকলে তুই আগে বস আমি তোকে বলতেছি আচ্ছা মামা শিমলা বসে পড়ল এবং শিমলা তার মামাকে বলল মামা এখন বলো কি বলবে আচ্ছা বলতেছি তুই যে ছেলেকে ভালোবাসিস ওই ছেলে ভালো তো হ্যাঁ মামা ভালো কি জন্য বলতেছো মামা তোর ভালোবাসা হোসেনকে তুই ভুলে যা কি বলতেছো মামা আমি ওকে ভুলে যেতে পারবো না হোসেন আমার প্রাণ আমি ওকে খুব ভালোবাসি শোন আমি তোকে ভালোভাবে বলতেছি আর তুই ওর সাথে ব্রেক আপ করে তুই পড়াশোনার দিকে মন দিবি বাবা আমি ওকে ভুলে যেতে পারবো না আমার আব্বু আমি জানে আমি ওকে অনেক ভালোবাসি তুই যদি ওকে ভুলে না যাস তাহলে আমি গুন্ডা ভাড়া করে হোসেনকে মেরে ফেলবো সেটা আমি তোকে বলে রাখলাম প্লিজ মামা তুমি এমন করছো কেন আমি খুব ভালোবাসি শোন আমি তোর কোনো কথা শুনবো না আমার কথা যদি না মানিস তাহলে আমি ওকে কালকের মধ্যে গুন্ডা ভাড়া করে মেরে ফেলবো সিদ্ধান্ত এখন তোর হাতে প্লিজ তুমি ওর কিছু করো না আমি ওর সাথে ব্রেক আপ করব তাও তুমি হোসেনের ক্ষতি করো না আচ্ছা ঠিক আছে কালকের মধ্যে ওর সাথে ব্রেক আপ করে আর কোনোভাবে যোগাযোগ করবি না তারপর শিমলা মামার বাসা থেকে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তার বাসায় গিয়ে রুমের ওকে দরজা আটকে দিয়ে কাঁদতেছে আর মনে মনে ভাবছে আমার ভালোবাসা এইভাবে হারাতে হবে এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে শিমলা ঘুমিয়ে পড়ল এইদিকে সুন্দরভাবে আমার ঘুমটা হলো আমি ঘুম থেকে উঠে শ্রাবণকে ডেকে তুললাম আর আমি ডাক না দিলে ঘুম থেকে উঠবে না শ্রাবণ ঘুম থেকে উঠে বলল কে হয়েছে দোস্ত ঘুম থেকে ডেকে তুলে কেন হুম যা ক্ষুধা লাগছে খাবার বানা হুম আছে বানাচ্ছি আমি ফ্রেশ হতে গেলাম রাতও হয়েছে ফ্রেশ হয়েছে আমি মোবাইল চালাচ্ছি মনটা এখন শিমলার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে তাই আমি শিমলাকে ফোন দিলাম কিন্তু মোবাইল বন্ধ পাচ্ছি এইভাবে দশ বার দিলাম কিন্তু মোবাইল বন্ধ পাচ্ছি মনে হয় শিমলার মোবাইলে চার্জ নেই তাই মোবাইল বন্ধ হয়েছে থাক কালকে সকালে শিমলাকে ফোন দিব নি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শ্রাবণ এসে খাবার খেতে ডাকলো আমি আর শ্রাবণ খাবার কিনে নিলাম খাবার শেষ করে কিছুক্ষণ আম্মুর সাথে কথা বলে রুমে এসে আমি রুমে শুয়ে পড়লাম অন্যদিকে শিমলা ঘুম থেকে যাক না পেল কিছু শব্দে দেখলো তার আম্মু তাকে ডাকতেছে তাই শিমলা দরজা খুলে দিয়ে আবার বিছানায় বসে পড়ল শিমলার আম্মু রুমে ঢুকে শিমলাকে বলল মামুনি তোকে অনেকক্ষণ ধরে ডাকলাম কেবল খুলে দিলি ঘুমাচ্ছিলি তাই না হুম চল এখন খাবার খেতে যাবি এখন পর্যন্ত কিছু খাসনি দাবো আবার কোথা নাই খাবো না চল মামুনি খেতে আমিও কিছু খাইনি তোকে নিয়ে খাবার খাবো প্লিজ চল আচ্ছা আম্মু চলো শিমলা খাবার খেতে গেল তার আম্মুর সাথে খাবার খাওয়া শেষ করে রুমে এসে শুয়ে পড়ল আর চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে আর ভাবতেছে আমার ভালোবাসাকে হারাতে হবে আমার হোসেলের কোনো ক্ষতি হতে দিব না যদি তার থেকে দূরে যেতে হয় তাও আমার ভালোবাসার মানুষের ক্ষতি হতে দিব না এইভাবে শিমলা ভাবতেছে আর কান্না করতেছে কান্না করতে করতে শিমলা ঘুমিয়ে পড়ল এই দিকে আজ আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠে আমি আর শ্রাবণ নামাজ পড়তে গেলাম মসজিদে নামাজ পড়ে শেষ করে আমি আর শ্রাবণ বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে খাবার খেলাম খেয়ে আমি বিছানায় গায়ে এড়িয়ে দিলাম ঘুম ধরতেই ফোন বেজে উঠল তাই আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শিমলা ফোন দিয়েছে তাই আমি খুশি মনে ফোন ধরলাম কালকে কথা হয়নি তাই আমি শিমলাকে বললাম সোনা পাখি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি এখন একটু আমার সাথে পার্কে দেখা করবে আচ্ছা যাচ্ছি ওকে শিমলা ফোন কেটে দিল আমি অবাক হলাম যেই শিমলা আমার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে আজ সেই শিমলা আমার সাথে আজ দুই মিনিট কথা না বলেই রেখে দিল মনে হয় কোনো কাজ থাকতে পারে যাই হোক পার্কে দেখা করতে বলেছে তাহলে সেখানেই কথা হবে তাই আমি ফ্রেশ হতে গেলাম শিমলা পার্কে যেতে বলেছে আমার পছন্দের কাপড় পরে আমি শ্রাবণের রুমে গেলাম শ্রাবণ আমাকে দেখেই বলল দোস্ত কোথায় যাচ্ছিস শিমলা পার্কে দেখা যেতে বলেছে তাই আমি যাচ্ছি আচ্ছা যা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি বাসা থেকে বেরিয়ে রিক্সায় চড়ে পার্কের উদ্দেশ্যে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যে পার্কে পৌঁছে গেলাম গিয়ে দেখলাম শিমলা বসে আছে আমিও শিমলার পাশে বসে পড়লাম আমি শিমলাকে বললাম সোনা পাখি চলো আজকে সারাদিন ঘুরবো আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আচ্ছা বলো সোনা তোমার সাথে আর রিলেশন রাখা সম্ভব হবে না কি বলতেছ শিমলা এগুলো তুমি জানো না আমি তোমাকে কত ভালোবাসি আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না আর আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করবি না আমি শিমলার হাত ধরে বললাম 
शिमला प्लिज तु ए रखम करिस ना हमें तोह बाचते पर क्ज कर भावते पर तु आर हाथ तुले क्यों हाथ झटका दिए ठास कर एक चर मारल अबाक चोखे तक शिमला के बल्लम शिमला तुम्हें चर मारते चर मारते शिमला भेतरे जले पड़े जामला क्यों एम करल रिक्शा चढ़े बसार दिखे गलम किन मध्य पहुँचे गलम भाड़ा मिटिए कान्ना करते करते बसार भेतर ढुकल श्रावण हाँ देखे बोल बंधु तु का क्या क्यों कान्ना करते करते बस पड़ल मेझे एट देखे श्रावण हाँ बोल दोस्त क्या बोल कान्ना करिस क्या दोस्त हमार सबकि शेष हो गए रे क्यों दोस्त सब खुले बोल दोस्त शिमला ब्रेकअप कर भलोबास अभिनय कर दोस्त एगल तु कि शिमला तो खूब भलोबाशे क्ज क्यों करते तर जानि रे बंधु दोस्त तु शांत हा कल के और नहीं जब नहीं कैन करलो ओ एम तर दोस्त शिमला कसम दिए और जान जो ना करी प्लिज तु शांत हाँ देखते कि करा चाहिए हमें काँदते काँदते श्रावण के जड़िए धरल श्रावण हाँ धरे नहीं रूमे नहीं गल श्रावण हाँ बोल दोस्त तु एम घुमा प्लिज कान्ना करिस ना तो कान्ना सह्य करते तु एम शुए पड़ श्रावण हाँ बीछन शुए दिल श्रावण और हमार माथाय हाथ दिए बुलिए दीचे हमें कान्ना कर श्रावण हमार माथाय हाथ बुलिए दीचे और अभी कान्ना करते करते घूमिए पड़ल तपर श्रावण हाथ बुलिए दीते जो देख लो हमें घूमिए पड़े तक से मन मन बोल शिमला क्यों हासान साथ खोज नहीं छाड़बी एन हासान साथ घूमिए पड़ी एका छाड़े हमें कान्ना कर अन्दिगे शिमला पार्क के सोजा बसाय चले गल काँदते काँदते बसाय गए से तरह घर जिनपत भांगे जिनपत भागार शब्द पेल तिमलार आम्मू शिमलार रूमे गल और शिमला काँदते काँदते बारे हाथी हसीद के अभी चल बेड़े तई से देवाले घुषि दीचे तर हाथ रक्त पड़ते शिमला राम शिमलार ये अवस्था देखे तड़ताड़ी गए शिमला के अटकाल देवाले घुषी देवा शिमला राम शिमला के बल मामी तु ए रकम करतीस क्यों शिमला राम कपड़ झेड़े तरह हाथे बेधे दिए आरोप मामनी प्लिज बोलो कि बोलो और कान्ना करतेस क्यों क्यों मामनी मामू आबारे हाथी हसीद के अभी चल बेड़े कि बोलो मामनी तुम्हें एगोला क्षति करते प्लिज मामी तुम बोलो ना अच्छा मामी और शोन मामी मामी तु कल खाल जादिन फोन दिवी बाड़ी एका थकबो तर आपू बाड़ी नाई तरह समय काटाब अच्छा मामनी और मामनी तुम होसन के ठिकाना कख दीबाना भलोबाशा मानसर क्षति होते दीबना अच्छा ठीक है मामनी प्लिज तु ए कान्ना करिस ना आई तर माथा हाथ बुलिए दे तु ए घुमा और कख दुख पाना एक दिन तर भलोबासा तर ही तरह शिमला राम शिमलार माथे हाथ बुलिए दिल शिमला कमिए गल ये दिनगुल कटे गल श्रावण हमी अनेक बार शिमलार खोज कर चेषा कर रामूर थे शिमलार ठिकाना जानते चे कि शिमला राम हाँ ठिकाना दे शिमलार जो मोबाइल नम्बर हमारे छो ताते फोन दिए कम्बर बंध छोड़ी शिमला के पागल मत खुजे 
কিন্তু পাইনি শিমলার সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট করেছে ওর মামা তা জানতে পেরেছি শিমলার বান্ধবী রুমার মাধ্যমে রুমার কাছে ঠিকানা চেয়েছি কিন্তু দিতে পারেনি শ্রাবণ আমাকে ওখান থেকে বাসায় এনেছে আমি প্রতিদিন নেশা করতাম শ্রাবণ অনেকবার মানা করেছে কিন্তু আমি শুনিনি আমার দিন দিন নেশা না করলে ভালো লাগত না আমি নেশা করতাম সেইটা আমার বাসার সবাই জানে আমাকে অনেকবার মানা করেছে নেশা না করতে আমি শুনিনি আমার আর সিমলার বিষয়ে বাসার সবাই জানে এইভাবে কেটে গেল দুই বছর আমি আর পড়াশোনা করিনি মাঝে মধ্যে মিশনে গিয়েছি কাউকে বুঝতে দেয়নি আমার স্যার ও আমার আর সিমলার ব্যাপারে জানে শ্রাবণ আমাকে প্রতিদিন মানা করত কিন্তু আমি তার কথা শুনিনি আমি সবসময় নেশায় আসক্ত ছিলাম আজ আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতে সিগারেট জানলাম সিগারেট মুখে নিয়ে টান দিচ্ছি আহা কি সুখ আমি সিগারেট মাতলামও অবস্থায় খাচ্ছি এখন আমার মদের নেশা কাটেনি রাতে খেয়েছি তাই সিগারেট জ্বালিয়ে খাচ্ছি কোথাও কেউ একজন এসে আমার সিগারেট মুখ থেকে ফেলে দিল আমি দেখলাম শ্রাবণ সিগারেট ফেলে দিচ্ছে দেখলাম শ্রাবণ অনেক রেগে আছে তাই আমি ওই দিকে না তাকিয়ে আবার সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে ধরাতে যাব তখনই পুরো সিগারেট আমার মুখ থেকে কেড়ে নিল আর প্যাকেটও কেড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল তাই আমি বললাম ভাই তুই সিগারেট ফেলে দিলি কেন হোসেন অনেক হয়েছে আর নয় আজ তোর একটা ভিউ করবই আমি কথা বলতে যাব তখন শ্রাবণ আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিচে নিয়ে গেল দেখলাম আম্মু আব্বু আর আপু সোফায় বসে গল্প করছে আব্বু আম্মু আপু যখন দেখল শ্রাবণ আমাকে ওপর থেকে টানতে টানতে নিচে নিয়ে আসলো তখন আম্মু শ্রাবণকে বলল শ্রাবণ বাবা কি হয়েছে আমার ছেলেটাকে এভাবে টানতে টানতে নিচে নিয়ে আসলা কেন আম্মু আমি আজ আমি তোমার ছেলের একটা পিত করে ছাড়বো এভাবে কতদিন থাকবে তুমি তো জানোই বাবা বন্ধু সিগারেট দে না ভাই খুব ক্ষুধা লাগছে একটু খাই আমি দেখলাম শ্রাবণ কিছু একটা খুঁজছে সে টেবিল থেকে ছুরি নিয়ে তার হাতের কবজিতে ধরেছে এটা দেখে আমি শ্রাবণকে বললাম বন্ধু তুই এটা কি করছিস প্লিজ ছুরি ফেলে দে শ্রাবণ বাবা তুমি এটা কি করতেছ প্লিজ ছুরিটা ফেলে দাও আম্মু আমি ছুরি আমার হাত থেকে সরাব না হোসেন আমি তোকে দুইটা অপশান দিচ্ছি হয় আজ তুই আমাকে বেছে নিবি আর না হয় নেশার জগৎ বেছে নেবি যে কোনো একটা দোস্ত আমি তোকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না আর আমি নেশা ছাড়া থাকতে পারবো না যে কোনো একটা হয় আমাকে আর না হয় নেশার জগৎকে নেশার জগৎ বেছে নিলে আজ তুই আমাকে সারা জীবনের জন্য হারাবি এ চাকু দেখছিস তো হাত বাড়ার পর টানতে আমি মরে যাব আমি শ্রাবণের হাত থেকে চাকু ফেলে দিয়ে আমার শ্রাবণকে জড়িয়ে ধরলাম আর কাঁদতে কাঁদতে বললাম দোস্ত আমি তোর জন্য সব ছেড়ে দেব কিন্তু আমি তোকে হারাতে পারব না তুই আমার জীবনে সব কিছু শিমলাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমি তোকে হারাতে পারব না আচ্ছা ঠিক আছে যাব না আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে শ্রাবণ আবার বলল কান্না থামা এখন একটু হাসি দে আচ্ছা এইভাবে আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেলাম ছয় মাসের মধ্যে শ্রাবণ আমার সাথে সবসময় থেকেছে আমার কেয়ারও নিয়েছে আমার বন্ধু শ্রাবণ আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল আব্বু আম্মু আপু আমার সুস্থ দেখে খুশি হয়েছে আমি আগের মতো নেশা করি না এখন আমার আর শ্রাবণের দিনকার ভালোই যাচ্ছে মাঝে মধ্যে শিমলার কথা মনে পড়লে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় শ্রাবণ আমাকে বলেছিল দুই বছর ধরে পড়াশোনা বাদ দিয়েছি আবার করব আব্বু আম্মুকে বলেছি আব্বু আম্মু আপু খুব খুশি হয়েছে আর আপু সেনাবাহিনীর জন্য আবেদন করেছিল সেটাতে আবু টিকে গেছে বর্তমান ট্রেনিংয়ে আছে তারপর আমি আর শ্রাবণ অনার্স ভর্তি হলাম আবার পড়ালেখা শুরু করলাম আমি চা খেতে খেতে রাইসাকে বললাম রাইসা আমার অতীতের সব ঘটনাই তোমাকে শোনালাম হুম হোসেন তোমার মনে এত কষ্ট আমি আগে জানতাম না আমাকে ক্ষমা করে দিও তোমার অতীত শোনার জন্য সমস্যা নেই রাইসা মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে যায় আজ তোমাকে বলে আমার মনটা হালকা অনুভব করছি হুম রাইসা আমার ভালো লাগতেছে না আমি এখন বাসায় গেলাম পরে কথা বলবো নি আচ্ছা হোসেন সাবধানে বাসায় যাও কালকে কথা হবে আচ্ছা রাইসা আমরা তাহলে গেলাম পরে কথা হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন অনেক রাত হয়েছে তাই আমি আর শ্রাবণ রাইসার বাস থেকে বের হয়ে বাসার উদ্দেশ্যে গেলাম বাসায় পৌঁছানোর পর আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত তুই আজকে আমার সাথে বাসায় থাক আমার আজকে ভালো লাগতেছে না আচ্ছা তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা চল তারপর আমি আর শ্রাবণ বাসার ভিতরে ঢুকলাম দেখি আব্বু আম্মু সোফায় গল্প করছে আম্মু আমাকে দেখে আম্মু বলল আব্বু আজকে এত দেরি হলো কেন এমনি আম্মু শ্রাবণ আব্বু 
তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি আম্মু তুমি কেমন আছো ভালো আছি আব্বু চলো খাইতে যাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছি আচ্ছা আম্মু চলেন আমার খুব ক্ষুধা লাগছে আম্মু আমি খাবার খাবো না আমি ঘুমাতে গেলাম কি হয়েছে আব্বু খাবার খাবি না কেন এমনি আজকে ভালো লাগতেছে না আমি গেলাম আমি আম্মুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমার রুমে চলে আসলাম এসেই গায়ে নিয়ে দিলাম আগেকার দিনে কতই না হাসি খুশি ছিলাম আমি আর শিমলা কোনো এক ধাক্কায় আমার আর শিমলা সম্পর্ক নষ্ট করে দিল এই সব কথা ভাবতেছি আর চোখ থেকে পানি পড়তেছে অন্যদিকে আম্মু শ্রাবণকে বলল শ্রাবণ বাবা আব্বুটার কি হলো না খেয়ে গেল কেন আম্মু হোসেনের মনটা খারাপ হয়েছে কি হয়েছে আমার আব্বুটার আগের অতীত মনে পড়ছে হোসেনের মনটা খারাপ হয়ে গেছে শ্রাবণ বাবা ওই শিমলার জন্য আমার ছেলেটা এত কষ্ট পাচ্ছে শ্রাবণ বাবা তুমি ওই শিমলার খোঁজ করছো তো আম্মু আমি অনেক খোঁজ করছি কিন্তু শিমলাকে কোথাও পাচ্ছি না শুধু শিমলার মামার জন্য আমার ভাইটা অনেক কষ্ট পাচ্ছে শিমলাকে তাড়াতাড়ি যেন আমার ছেলেটা খুঁজে পায় আব্বুটার কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না প্লিজ আম্মু কাঁদবে না আমি শিমলাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে আনব হোসেনের কাছে আচ্ছা বাবা তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে এখন তুমি খাবার খেতে বসো তারপর আম্মু শ্রাবণ আব্বু খেতে বসলো আম্মু সবার উদ্দেশ্যে বলল তোমরা খাও আমি খাবারটা নিয়ে আব্বুকে খাইয়ে দিতে আছি আচ্ছা আম্মু যাও আচ্ছা যাও আব্বুটার ক্ষুধাও লাগতে পারে মন খারাপের জন্য খাচ্ছে না তুমি গিয়ে খাইয়ে দিয়েছ আচ্ছা তারপর আম্মু খাবার নিয়ে আমার রুমের দিকে আসতেছে এই দিকে আমি কাঁদতেছি আগেরকার কথা মনে করে তখনই কেউ একজন ঘাড়ে হাত দিল আমি তাকালাম দেখলাম আম্মু খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছিলাম আম্মু আমাকে বলল আব্বু তুমি কাঁদছো কেন আর কাঁদবা না কিন্তু আমি আম্মু বলেই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলাম আম্মু আমাকে বলল আব্বু প্লিজ কেঁদো না তুমি কাঁদলে আমি খুব কষ্ট পাই হুম আম্মু আমার সাথেই কেন এমন হলো প্লিজ কেঁদো না আম্মু আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে আমাকে বলল এখন তুমি হাঁ করো আমি খাইয়ে দেই আম্মু আমি খাবো না ভালো লাগছে না তোকে আমি তুলে খাওয়াবো নিজের হাতে আর যদি না খাস তাহলে আমিও খাবো না আচ্ছা দাও আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তারপর আম্মু আমাকে খাবার তুলে খাওয়ালো আমি খাবার খাচ্ছি চুপচাপ করে খাওয়া শেষ করে আম্মু আমাকে বলল তুই তাহলে ঘুমা আর মন খারাপ করে থাকবি না আচ্ছা আম্মু তারপর আম্মু চলে গেল কিছুক্ষণ পর শ্রাবণ আসলো শ্রাবণ আমাকে বলল দোস্ত তুই এখন ঘুমিয়ে পড় আমিও ঘুমিয়ে পড়ি খুব ঘুম ধরছে আচ্ছা দোস্ত তারপর আমি আর শ্রাবণ ঘুমিয়ে পড়লাম এইভাবে এক মাস কেটে গেল কলেজে যাওয়া শ্রাবণ রাইসের সাথে কলেজ ছুটি হলে ঘুরে বেড়ানো খুব শান্তিতে দিনগুলো কাটছিল মাঝে মধ্যে শিমলার কথা মনে পড়লে মনটা খারাপ হয়ে যায় এরই মধ্যে কিছু জায়গায় দেশের এক নাম্বার মাফিয়া বোম ব্লাস্ট করেছে আমি আর শ্রাবণ মিলে কিছু জায়গায় গিয়ে মাফিয়ার লোকদের ধরে মাফিয়ার নাম তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি কিন্তু তারা বলেনি তাই তাদের ওখানেই মেরে ফেলেছি আজকে আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি উঠে কিছুক্ষণ বসে আছি তখনই টেবিল থাকা মোবাইল বেজে উঠল আমি মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি কর্নেল স্যার ফোন দিয়েছে আমি ফোন রিসিভ করলাম আমি কর্নেল স্যারকে বললাম আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়াংম্যান তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি স্যার আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি ইয়াংম্যান তোমাকে যে কারণে ফোন দেওয়া তোমাদের এলাকায় হামলা হতে পারে সাবধানে থাকবা আর আমি ওপর থেকে পারমিশন নিয়েছি হামলাকারীদের ওপেন শ্যুট করার জন্য আচ্ছা স্যার ওকে ইয়াংম্যান আর যদি ফোর্স লাগে তোমাদের ওখানে সেনাবাহিনী একাডেমিতে জানিয়ে দিবানি তাই তোমাকে সাহায্য করবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ তারপর আমি ফোন কেটে দিলাম আমি ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে আমি নিচে আসলাম দেখি আম্মু খাবার বাড়তেছে তাই আমি আম্মুকে বললাম আম্মু খাইতে দাও খোদা লাগছে আচ্ছা বস খাইতে দিচ্ছি তারপর আম্মু আমাকে খাবার বেড়ে দিল আমি খাবার শেষ করে আমি আম্মুকে বললাম আম্মু আমি গেলাম কলেজে আচ্ছা যাও আবু তারপর আমি কলেজের উদ্দেশ্যে বের হলাম হেঁটে যেতে কলেজে বিশ মিনিট লাগে তাই হেঁটেই যাচ্ছি আজকে সামনে একটা আমার পছন্দের পার্ক রয়েছে আমি সেখানে গেলাম গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম কলেজ শুরু হতে আর বিশ মিনিট আছে আমি বসে আছি সামনে দুইটা কাপল আছে দেখতে পেলাম দেখলাম যে শ্রাবণ বসে আছে আমি উঠে একটু ভালোভাবে দেখলাম আরে এইটা তো রাইসা মানে শ্রাবণ রাইসাকে ভালোবাসে আমি পকেট থেকে ফোন বের করে শ্রাবণকে ফোন দিলাম 
কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর শ্রাবণ ফোন রিসিভ করলো আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত কোথায় আছিস আমি কলেজে আছি দোস্ত ও যাচ্ছি আমিও কলেজে ফোন রেখে দিলাম দিয়ে আমি আস্তে আস্তে ওদের সামনে গেলাম তারা আমাকে দেখে অবাক আমি শ্রাবণকে বললাম আরে শ্রাবণ তুমি এখানে কেন আর রাইসা তুমিও এখানে শ্রাবণ আর রাইসা আমাকে দেখে সঠিকভাবে বসলো শ্রাবণ আমাকে বলল আরে দোস্ত তুই আসিস আমরা এমনি বসে আছি ও বাবু তুমি এখানে রাইসার সাথে বসে আছো আমার মনে হচ্ছে রাইসা তুমি এই পেটুকটাকে ভালোবাসো আরে না এমনি বসে আছি সত্যি করে বলো কিন্তু আচ্ছা তোমাকে আর মিথ্যে কথা বলবো না আমি শ্রাবণকে ভালোবাসি ও তুমি এটা বলতে ভয় পাচ্ছ ওই আসতেছিস কেন এমনি আর রাইসা ভালো হয়েছে এখন শ্রাবণ আমাকে ট্রেড দে না হলে তোর হবে আসলে কি আর করার পকেটটা আজকে ফাঁকা হবে ফাঁকা হলে মুই কি করব তাড়াতাড়ি চল ট্রেড দে আচ্ছা চল তারপর আমি শ্রাবণ আর রাইসা গেলাম রেস্টুরেন্টে খাইতে খাওয়া শেষ করে কলেজে আসলাম কলেজে শেষ করে তাড়াতাড়ি বাসায় গেলাম শ্রাবণ আর রাইসা ঘুরতে গেল আর আমি বাসায় আসলাম এইভাবে কেটে গেল দুই মাস এই দুই মাসে কলেজে ভালোভাবে কেটে গেল শ্রাবণ আর রাইসার ভালোবাসা আরও মজবুত হলো আমরা তিনজন একসাথে ঘুরে বেড়াই এইভাবে আমাদের সুন্দর দিনগুলো কেটে গেল সিমলার কথা মাঝে মধ্যে মনে পড়লে মনটা খারাপ হয়ে যায় আর যেই মাফিয়া বোম ব্লাস্ট করেছে তাকে আমি আর শ্রাবণ খুঁজতেছি কিন্তু পাচ্ছি না আর বোম ব্লাস্ট করতে পারেনি আমি আর শ্রাবণ বোম ব্লাস্ট করা থেকে আটকাইছি মাঝে মধ্যে আম্মুর সাথে ঘোরা নিয়ে মিথ্যা কথা বলে সব কিছু সমাধান করছি আপুও চাকুরি থেকে বাসা এসেছিল ঘুরতে এই কয়েকদিন ধরে আপু ছুটিতে আছে আজকে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠে নামাজ পড়ে এসে আমি রুমে আসলাম এসে গা এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর কারো একজনের গা এলিয়ে দেওয়া সহ্য হলো না আপু আমার মাথায় টোকা মেরে বলল ওই পিচ্ছি কি করিস দেখতেই তো পাচ্ছিস বসে আছি হুম শ্রাবণ ভাই রাইসা নামের মেয়েকে ভালোবাসে হুম জানি আবার বলা লাগবে কেন হুম ওই তোরা বাংলাদেশের মাফিয়াকে ধরছিস না কেন শুধু মানুষের ক্ষতি করছে আরে ভাই আমরা কিভাবে ধরবো মাফিয়াকে ধরার কাজ আমাদের দায়নি কি কারণে মাফিয়াকে গ্রেফতার করার অনুমতি দুইজন ছদ্মবেশী অফিসার এইস কে অ্যান্ড এস কে স্যারের হাতে দিয়েছে ও তুই একদিন দুইটা অফিসারের সাথে দেখা করাস ওই দুই অফিসারের নাম গোটা বাংলাদেশ ছড়িয়ে গেছে আরে আমরা এখনও এই দুই অফিসারকে দেখিনি এ এলাকায় ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকবে মাফিয়াকে ধরার পর আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে ও আচ্ছা আর জানিস একটা অফিসার ম্যাডাম আসবে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসছে অনেক ভালো সেনাবাহিনীর অফিসার তার নাম ডাক ও অন্যান্য জায়গায় রয়েছে ও তা কোন দিন আসবে তোর ম্যাডাম অফিসার এই তো আর দুই তিন দিন পর আসবে ও আচ্ছা চল খোদা লাগছে খাইতে চল আচ্ছা ঠিক আছে চল তারপর আমি আর আপু খাইতে গেলাম নিচে খাবার শেষ করে আমি কলেজের উদ্দেশ্যে বের হলাম কলেজে গিয়ে আমি শ্রাবণ ক্লাস শেষ করে আমি শ্রাবণ আর রাইসা ঘুরতে বেরোলাম এইভাবে কেটে গেল তিন দিন এই তিন দিনেও মাফিয়ার খোঁজ পেলাম না আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠে নামাজ পড়তে গেলাম মসজিদে নামাজ শেষ করে আমি বাসায় আসলাম এসে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর আমার ফোন বেজে উঠল আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শ্রাবণ ফোন দিল আমি ফোন রিসিভ করলাম শ্রাবণ আমাকে বলল দোস্ত কি করিস এই তো বসে আছি আচ্ছা শোন আজকে একটু তাড়াতাড়ি কলেজে আসিস কি জন্য তাড়াতাড়ি কলেজে যাব রাইসার ফোন এখানে এসে তো এখন থেকে এখানে থাকবে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে আমার রাইসার ব্যাপারে তার ছোট ফোন সব জানে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি কলেজে যাওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি নিচে আসলাম এসে আমি আম্মুকে বললাম আম্মু খেতে দাও ক্ষুদা লেগেছে আচ্ছা দিচ্ছি বসো আব্বু তারপর আমি বসে পড়লাম খাবার খেতে আম্মু খাবার দিল আমি খেয়ে আম্মুকে বললাম আম্মু আমি আজকে কলেজে গেলাম আব্বু কই তোমার আব্বু অফিসে গেছে ও তাহলে আমি গেলাম আম্মু বের হলাম তিরিশ মিনিটের মধ্যে কলেজে পৌঁছে গেলাম গেটের সামনে শ্রাবণ দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি শ্রাবণের কাছে গেলাম আমি বললাম চল কলেজের ভিতরে যাই দেরি কর রাইস আসবে এখন আসেনি তার সাথে তার ছোট বোন আসবে একটু অপেক্ষা কর আচ্ছা ঠিক আছে কলেজ শুরু হতে এখনও চল্লিশ মিনিট আছে তারপর আমি আর শ্রাবণ রাইসার জন্য দেরি করলাম রাইসা রিক্সা থেকে নেমে আমাদের সামনে আসলো দুইজন হাত ধরে আমি আর শ্রাবণ অন্যদিকে ভাবছি আমি আর শ্রাবণ রাইসার দিকে তাকালাম আর পাশে থাকা মেয়েটিকে দেখে 
আমি আর শ্রাবণ চরম অবাক কারণ রাইসার পাশে থাকা মেয়েটি হচ্ছে শিমলা শিমলাও আমাদের দুইজনকে দেখে অবাক আমি আর শ্রাবণ স্বাভাবিক হলাম রাইসা আমার উদ্দেশ্যে বলল হোসেন একটু দেরি হলো কিছু মনে করিস না আচ্ছা ঠিক আছে শ্রাবণ তোকে বলেছিলাম না আমার একটা বোন আছে হুম বলেছিলি পাশে থাকা মেয়েটি হচ্ছে আমার ছোট বোন শিমলা ও ভালো তোরা দুজন চল আজকে ঘুরতে যাব এইভাবে তারা দুজন কথা বলতেছে আর আমি চুপ করে শিমলার দিকে তাকিয়ে আছি শিমলার কোনো পরিবর্তন হয়নি আগের সেই সুন্দর চেহারাই রয়েছে হোসেন আমার ভালোবাসা কতদিন ধরে তাকে খুঁজতেছি আমার সেই আগের হোসেন রয়েছে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবার আমি তাকে আপন করেই নেব এইভাবে রাইসার শ্রাবণ কথা বলছে শিমলার আগের কথাগুলো মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমি রাইসাকে বললাম রাইসা তুই আর শ্রাবণ ঘুরে বেড়া আমি গেলাম ভালো লাগতেছে না আরে থাক না আজকে আমরা চারজন মিলে ঘুরব ঘুরে বেড়াবো প্লিজ রাইসা ওর মনে হয় কোনো সমস্যা তাই ও আজকে যেতে চাচ্ছে না আমি হোসেনকে ফোন দিলাম তখন ও আসতে চাইছিল না তাও আমি জোর করে ওকে এনেছি তাও থাকুক না প্লিজ হোসেন আজকে যাক পরে একদিন চারজন মিলে ঘুরে বেড়াবো আচ্ছা ঠিক আছে কি আর করার যা পরবর্তীতে কিন্তু ঘুরে বেড়াবো হোসেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি গেলাম তারপর আমি ওখান থেকে সোজা বাসায় এসে বিছানায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম অন্যদিকে শ্রাবণ রাইসা গল্প করছে শ্রাবণ রাইসাকে বলল আচ্ছা তোর আপুকে কথা বলে না কতক্ষণ থেকে আমি আর তুই কথা বলছি শিমলা একটু কম কথা বলে ও শ্রাবণ চল আজকে আমরা তিনজনে পার্কে ঘুরে আসি আচ্ছা চল শিমলা চল যাই আচ্ছা আপু তারপর শ্রাবণ রাইসা আর শিমলা তিনজন মিলে পার্কে গেল পার্কে গিয়ে তারা তিনজন বেঞ্চে বসে পড়ল শিমলার মোবাইল বেজে উঠল ধরে সে পাশে গিয়ে কথা বলল আর এদিকে রাইসা শ্রাবণ গল্প করছে শিমলা কথা বলে এসে রাইসাকে বলল আবু আমি একটু আসি কি জন্য যাবি আবু এখানকার ক্যাপ্টেন আসবে তার সাথে কথা বলে আসি সামনে এসে ক্যান্টিনে বসে আছে আচ্ছা যা তাড়াতাড়ি কথা বলে আয় শিমলা চলে গেল দেখা করতে শ্রাবণ রাইসাকে বলল তোমার বোন কি চাকরি করে হুম সেনাবাহিনীতে চাকরি করে এখানকার ক্যাপ্টেন ও আচ্ছা শিমলা তোমার সাথে হোসেনকে মিলিয়ে দিব দুই বন্ধু অনেক কষ্টে আছে কি ভাবতেছো জান কিছু না শোনা পাকি তারপর শ্রাবণ আর রাইসা গল্প করতেছে কিছুক্ষণ পর তারা দেখল শিমলার সাথে একটা মেয়েও আছে শ্রাবণ দেখে চিনতে পারল এইটা নীলা আপু নীলা আপু শ্রাবণকে দেখে বলল আরে শ্রাবণ তুই এখানে এই তো আপু আমি আর রাইসা এখানে গল্প করতেছি ও শ্রাবণ নীলা তোমার আপু হয় হুম নীলা হচ্ছে হোসেনের বড় বোন আমার বোন ও হোসেনের বোন আপু তোমার ডিউটি নাই না দুই দিন পর থেকে যাব ডিউটিতে আপু তুমি এখানে কি করছো এই তো শিমলা আমাদের সেনাবাহিনী ক্যাপ্টেন তাকে কাজ বুঝে দিচ্ছি তো এই এলাকায় নতুন ও নীলা এটা আমার বড় আপু হয় ও আপু কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোমরা বসো গল্প করি আচ্ছা আপু তারপর শ্রাবণ নীলা আপু রাইসা আর শিমলা বসে থেকে গল্প করছে শিমলার গল্পে মন নাই তার মন তার ভালোবাসা হোসেনের দিকে এইভাবে গল্প করে তারা নিজ নিজ বাসায় চলে গেল এই দিকে আমি টানা চার ঘন্টা ঘুম পারলাম আমি ঘুম থেকে উঠে বসে আছি মন খারাপ করে দেখলাম আম্মু আমার কাছে আসলো এসে আমার কাছে বসলো আমি আম্মুর কোলে মাথা রেখে দিলাম আম্মু আমাকে বলল আব্বু আজকে এত সকাল সকালে এসে ঘুমাইলা কেন এমনি আম্মু ভালো লাগতেছে না আবু তুমি মন খারাপ করছো কেন তুমি সব সময় হাসি খুশি থাকবা এখন চলো বিকেল হয়েছে খাবার খাবা দুপুরে কিছু খাওনি আম্মু খেতে মন চাচ্ছে না চলো আমিও এখনো কিছু খাইনি চলো আমি তোমাকে তুলে খাওয়াবো আচ্ছা চলো তারপর আমি আর আম্মু নিচে গেলাম খাইতে আম্মু আমাকে খাবার নিজের হাতে তুলে খাওয়ালো আমার আম্মুর হাতের খাবার সুস্বাদু হয় খাওয়া শেষ করে আমি রুমে চলে আসলাম এসে আমি গা এড়িয়ে দিলাম আমি রুমে বসে আছি কিছুক্ষণ পর আমার পকেটে থাকা মোবাইল বেজে উঠল তাই আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শ্রাবণ আমাকে ফোন দিচ্ছে আমি ফোন রিসিভ করলাম আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত কি করিস এই তো আমি বসে আছি দোস্ত আমি আজকে খুব খুশি তোর শিমলা এসেছে হুম দোস্ত আমিও খুশি কিন্তু আগের কথা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে দোস্ত আমি শিমলার কাছে কিভাবে যাব 
সে তোমাকে কষণ দিয়েছে আমি যেন তার সঙ্গে দেখা না করি তুই তো জানিস হুম দোস্ত কিন্তু বন্ধু শিমলা তোকে দেখে খুব খুশি আছে আমার মনে হয় হতেও পারে আমিও শিমলাকে খুব ভালোবাসি দোস্ত তুই জানিস শিমলা সেনাবাহিনীর অফিসার কি হুম দোস্ত শিমলা এখানকার ক্যাপ্টেন শিমলার সাথে তোর আপু ছিল তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে ও তাহলে আপু যেই অফিসারের কথা বলছিল তাহলে সেই অফিসার শিমলা ও আচ্ছা দোস্ত পরে কথা বলবো আমি এখন ঘুমাবো আচ্ছা দোস্ত তাহলে তুই ঘুমা আমি ঘুমাবো এখন ওকে বাই তারপর আমি ফোন কেটে দিয়ে ঘুমালাম অন্যদিকে শিমলা রাইসা ওখান থেকে এসে বাসায় দেখল তাদের আম্মু এসেছে রাইসা গিয়ে আম্মুকে জড়িয়ে ধরল আর বলল আম্মু তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি মামুনি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি আম্মু আপু তুমি আমার সাথে আসলে না কেন আমি মনে করলাম তুই গিয়ে রাইসের সাথে থাকতে পারবি তাই তোকে পাঠালাম পরে আবার চিন্তা করলাম তোর আব্বু বাসায় নাই চাকরিতে আছে তাই আমি তোদের কাছে চলে আসলাম এখানে আমার দুই মেয়ের সাথে থাকলে ভালো লাগবে আচ্ছা আম্মু খুব ভালো হয়েছে আম্মু তুমি এসেছো আমি অনেক খুশি হয়েছি আম্মুটার সাথে অনেক দিন ধরে দেখা হয়নি আচ্ছা মামুনি আম্মু তুমি থাকো আমি বাজার করে আনি ঘরে খাবার শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা চলো আমি আর তুই বাজার করে আনি না আম্মু তুমি আজকে আসলে তুমি রেস্ট নাও আমি বাজার করে আনি তাও যাই মামুনি কোনো কথা নয় বেশি কথা বলবা না তুমি রেস্ট নাও আমি গেলাম রাইসা বাজার করতে গেল আর শিমলা তার আম্মুকে খুশিতে জড়িয়ে ধরল শিমলার আম্মু শিমলাকে বলল মামুনি আজকে তোমাকে খুব খুশি লাগতেছে আম্মু আমি আমার হোসেনকে পেয়েছি কোথায় পেলে তোমার ভালোবাসাকে আম্মু হোসেন হচ্ছে আপু বন্ধু আজকে কলেজে গিয়ে তাদের দেখতে পেলাম মামুনি আমি বলেছিলাম না তোমার ভালোবাসা তুমি ফিরে পাবে হ্যাঁ মামুনি আর আমার বাবুটা খুব অভিমান করেছে তার অভিমান ভেঙে আমি তাকে আপন করে নেব তাই করো মামুনি তোমার দুঃখ দূর হলো আর মামুনি তুমি এখন সব সময় হাসি খুশি থাকবা আচ্ছা আম্মু আর আমার বাবুটার বড় আপু এখানে সেনাবাহিনীতে চাকরি করে অফিসার পদে ও আর জানিস তো তোর মামা তোর সাথে আর হোসেনের সাথে অপরাধ করেছে তার জন্য সে তো মহান আল্লাহ তালার তরফ থেকে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে জেলে আছে হ্যাঁ আম্মু এইভাবে সিমলার তার আম্মু গল্প করছে আর রাইসা বাজার করে এনে তার আম্মুকে দিল তার আম্মু রান্না করে শিমলা রাইসা আর তার আম্মু খাবারকে ঘুমিয়ে পড়ল এইদিকে আমি ঘুম থেকে উঠলাম রাতে আমি নিচে গিয়ে আব্বু আম্মু আপুর সাথে গল্প করে খাবার খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম এইভাবে কেটে গেল এক মাসে রাইসা আর শ্রাবণের ভালোবাসা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে দুজনের ভালোবাসার কথা শিমলা জেনে গেছে রাইসাই শিমলাকে বলেছে তাদের ভালোবাসার কথা শিমলা আমাকে অনেকবার ভালোবাসার কথা বলেছে আমি অভিমানের জন্য ভালোবাসা গ্রহণ করিনি শিমলার ভালোবাসা গ্রহণ করব কিন্তু আগে তাকে জানাবো তারপর তাকে আপন করে নেব মনে মনে ঠিক করে রেখেছি শিমলা আমার আগের ভালোবাসা এইটা আমার বোন জেনে গেছে সেটা শিমলাই বলেছে ডিউটিতে থাকতে আমার বোনকে এখন আমাকে আমার বোন সেই জ্বালায় আর আমাকে শিমলার ভালোবাসার কথা গ্রহণ করতে বলেছে আমি না করেছি আপু আম্মুকেও বলেছে শিমলার কথা আম্মু আমাকে বলছিল শিমলার ভালোবাসা গ্রহণ করতে কিন্তু আমি আম্মুকে আমার মনে মনে প্ল্যান করেছি এইটা জানিয়েছি আম্মু রাজি হয়েছে আম্মুর সাথে শিমলার দেখা হয়েছিল আম্মুকে শিমলা বলেছিল আমাদের ভালোবাসার কথা আম্মু বলেছে আমার ছেলেটা বড্ড অভিমানী তার রাগ ভাঙাও তারপর থেকে সে চাকরিও করছে আর আমার পিছনে লেগে আছে রাইসাও জেনে গেছে শিমলা আমার আগের ভালোবাসা শিমলাই তার আপুকে বলেছে এইটা শুনে রাইসা অনেক খুশি হয়েছে এইভাবে দুইটা মাছ কেটে গেল কিন্তু আজকে শিমলা এমন একটা কাজ করবে আমি তো ভাবতে পারিনি আজকে আমি ঘুম থেকে উঠলাম নামাজ পড়ে এসে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর আমার ফোন বেজে উঠল আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শ্রাবণ ফোন দিয়েছে তাই আমি ফোন রিসিভ করলাম আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত কি হয়েছে বল আচ্ছা আজকে একটু তাড়াতাড়ি আসিস আমি আর রাইসা ঘুরতে যাব তুই যা মুই যাবো না তোর প্রেম দেখতে আসবি এটি শেষ কথা আচ্ছা হেলে যেমনই ওকে তারপর আমি ফ্রেশ হতে গেলাম আপু তো ডিউটিতে আছে কি শান্তি আমি ফ্রেশ হয়ে কাপড় পরে নিচে আসলাম এসে আমি আম্মুকে বললাম আম্মু খাবার দাও ওই হ্যাঁ দাঁড়া এত চিল্লাচ্ছিস কেন কোথায় চিল্লালাম হয়েছে এখন তাড়াতাড়ি খাবার খা আচ্ছা তারপর আমি খাবার খেয়ে বাসা থেকে 
আম্মুকে বলে বের হলাম পার্কের উদ্দেশ্যে পার্কে গিয়ে দেখি শ্রাবণ রাইসা আছে আশেপাশে কেউ নাই এখনও কেউ আসেনি আমি শ্রাবণের কাছে গিয়ে বললাম বন্ধু কি হলো তুই আর রাইসা বসে প্রেম করছিস আমাকে ডাকলি কেন ওই তুই আবার মাঠের কথা বাদ দিয়ে একটু বসে থাক আমি আর রাইসা একটু ঘুরে আসে তুই আর রাইসা কি করতে যাবি একটু দেরি করে এই ধর দশ মিনিট এখন আসতেছি আমি কথা বলতে তারা আমাকে সুযোগ না দিয়ে চলে গেল মুই আর কি করবো তাই মুই বসে পড়লাম আশেপাশের আবহাওয়া সুন্দর দেখতেছি তখনই আমাকে কে যেন ডাকলো আমি নিচের দিকে তাকিয়ে আছি মাথা তুলে দেখলাম শিমলা দাঁড়িয়ে আছে আমি তার দিকে আর না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবতেছি তখনই শিমলা আমাকে বলল জানো আজকে তোকে একটা কথা বলবো আচ্ছা বল আই যাবে আমি তোকে ভালোবাসি হোসেন আমি তোকে ভালোবাসি না আমি তোকে ভালো করে বলছি ভালোবাসার উত্তর দে মুই তো তোকে একবার বললাম আচ্ছা সমস্যা নেই তোর জন্য আজকে ব্যবস্থা করছি আর দেখছিস না আশেপাশে কেউ নেই আমি এই জায়গা খালি করেছি ভালোই ভালোই বলছি উত্তর দে মুই দিমু না তোর উত্তর আমি তখন দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলছি হঠাৎ শিমলা আমার দিকে রাগি চোখে এগোচ্ছে আমি ওর রাগ দেখে খুব ভয় পেলাম আজকের মতো এরকম কোনো দিনও রাগেনি শিমলা এগোচ্ছে আর আমি পিছাচ্ছি পিছতে পিছতে আমি গাছের সাথে ঠেকে গেলাম শিমলা আমার মুখের দিকে এগোচ্ছে আমি শিমলাকে বলতে যাব তখনই শিমলা আমার ঠোঁটের সাথে তার ঠোঁট মিলিত করে দিল আর আমি নড়তে পারছি না সে আমার হাত শক্ত করে ধরেছে এইভাবে আমাকে পাঁচ মিনিট লিফ্ট কিস করলো ভাই রে ভাই এই প্রথমবার আমি কারো ঠোঁটের ছোঁয়া পেলাম আমারও বাস্তবেই ভালোই লাগছে আমি ছুটবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারতেছি না শক্ত করে ধরে রেখেছে দীর্ঘ দশ মিনিট পর শিমলা আমার ঠোঁটে পাগলের মতো লিপ কিস করছে দশ মিনিট পর ছেড়ে দিল আমি তো হাঁপাচ্ছি কিভাবে না শিমলা আমার ঠোঁটের উপর আক্রমণ করল তারপর আর তার কিছুক্ষণ পর আমি হাঁপাতে হাঁপাতে শিমলাকে বললাম কেউ এইভাবে লিপ কিস করে হ্যাঁ আর যদি আমার ভালোবাসা গ্রহণ না করিস তাহলে এইভাবে সবার সামনে লিপ কিস করব আমার হবে নাকি এই না না আমি তোমাকে ভালোবাসি সোনা পাখি আই লাভ ইউ এই তো ভাবো ভয় পাচ্ছ কেন আই লাভ ইউ চো আচ্ছা আমিও তোমাকে ভালোবাসি এতদিন আমার অভিমান থাকার জন্য এমন করেছি বাবু এইবার তোমার অভিমান কমেছে হুম আমার সোনা পাখি আমি শিমলাকে জড়িয়ে ধরলাম এইভাবে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরার পর পিছন থেকে শ্রাবণ আমাকে বলল আমাদের বাবুটার এতদিন পর অভিমান ভাঙলো শ্রাবণের কথা শুনে লজ্জায় শিমলা আমাকে ছেড়ে দিল আর শিমলা শ্রাবণকে বলল হুম শ্রাবণ আবার বাবু স্যার অভিমান ভেঙেছে এবার হুম আমার আপুটা হোসেনের অভিমান ভেঙে দিল হোসেন খুব কষ্ট পেয়েছিল আমার বোনটার জন্য শুধু মামার জন্য আমার বোনের সম্পর্ক হোসেনের সাথে নষ্ট করেছে আপু আগের কথা বাদ দে আগে রতি তার মনে করতে চায় না আচ্ছা এইসব কথা বাদ দিয়ে এখন আমরা সবাই ঘুরতে বেড়াবো আর কোনো কথা নাই তারপর আমি শিমলা শ্রাবণ আর রাইসা চারজন মিলে আমি শিমলার হাত আর শ্রাবণ রাইসার হাত ধরে সবাই মিলে ঘুরছি আজকে আমি খুব খুশি শিমলার ভালোবাসা আবার পেলাম আমার ভালোবাসার মানুষ আমার কাছে ফিরে এসেছে আজকের দিনটার জন্য আমি আজীবন খুশি হয়ে থাকব এইভাবে চারজন মিলে ঘুরে যে যার বাসায় গেলাম আমি বাসায় গিয়ে আম্মুর রুমে গেলাম আম্মু বসে আছে আমি আম্মুর কোলে শুয়ে পড়লাম আম্মু আমার মাথায় হাত বুলে দিতে দিতে বলল আজকে আমার আপুটা খুশি কেন আম্মু আমি আজকে খুব খুশি শিমলার উপর আর অভিমান করে থাকতে পারিনি আজকে আমি তাকে আপন করেছি খুব ভালো করেছি সাব্বু তোর খুশিতেই আমার খুশি আর শোন আমি শিমলাকে পারমানেন্টে বাসাতে আনবো তোর সাথে বিয়ে দিয়ে আচ্ছা আম্মু এখন নয় কিছুদিন পর কিন্তু আচ্ছা আব্বু তোর আব্বু ডিউটি থেকে ছুটি পাবে কিছুদিনের জন্য তাহলে তখনই তোর আর শিমলার বিয়ে দেব আচ্ছা আম্মু এখন রুমে যা আমি রান্না করে আসছি আচ্ছা আম্মু যাও পর আমি আমার রুমে গেলাম গিয়ে আমি গা এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর আমার ফোন বেজে উঠল আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শিমলা ফোন দিয়েছে তাই আমি ফোন রিসিভ করে বললাম কি করো জান পাখি এই তো আমি অফিসে বসে আছি বসে থেকে কাজ করছি ও জান পাখি আমার আপু কোথায় আছে এই তো তোমার আপু কেবল বাইরে গেল আচ্ছা তুমি এখন ফোনটা রাখো আমি এখন ঘুমাবো আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা বলবো এইভাবে কিছুক্ষণ শিমলার সঙ্গে কথা বলে ফোন রেখে দিলাম আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম অন্যদিকে বস খবর তো আগের চেয়ে আরো খারাপ হচ্ছে কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বল বস বাংলাদেশে মাফিয়া এস কে দুজন আমাদের ড্রাগস ব্যবসা নষ্ট করে দিয়েছে 
কি বলছিস এই তুই মাপিয়া আমার এ যাব সব ব্যবসা নষ্ট করে দিয়েছে এ তুই তাড়াতাড়ি এই দুইজনের খবর নে কোথায় থাকে আমি নিজে গিয়ে ওদের শেষ করে আসব বস আমাদের খোঁজ নেওয়া হয়েছে এরা দুজন বাংলাদেশের এই ঠিকানায় থাকে ওকে তাড়াতাড়ি দুশো লোক ঠিক কর আর আমি দুই সাত দিনের ভিতরে বাংলাদেশে গিয়ে ওদের দুজনকে শেষ করে আসব ওকে বস এইদিকে আমি আরামে ঘুমাইতেছি হঠাৎ আমি বুকে ভারী কিছু অনুভব করলাম তাই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল দেখলাম শিমলা আমার বুকের ওপর শুয়ে আছে আমি তার মুখের চুল চড়ালাম দেখলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমিও তার দিকে তাকিয়ে আছি আমি শিমলাকে বললাম ওই শিমলা তাড়াতাড়ি মোর বুকের ওপর থেকে ওঠ মই তোর বুকের উপর থেকে শুনব না এটা আমার স্বামীর বুক এই ভাজির মেয়ে তুই কি আমার ইজ্জতের ফালুদা বানাবি তাড়াতাড়ি ওঠ শিমলাকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে ওঠালাম শিমলা আমাকে বলল ওই তুই আমাকে উঠালি কেন ওই পাগলি আম্মু এসে দেখলে আমার ইজ্জতের বারোটা বাজাবি তার দরকার নেই আর তুই আমার রুমে কি জন্য আসলি ডিউটিতে যাস নি আমি অফিস থেকে ছুটে নিয়েছি তাই ভাবলাম আমার জানোর বাসা দিয়ে একটু ঘুরে যাই আমি এসে দেখি তোর আম্মু বসে টিভি দেখতেছে তাই আমি তোর আম্মুকে বলে তোর রুমে আসি এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস তাই মই আর কি করবো আমার জানোর বুকের ওপর শুয়ে পড়লাম এ আইছে আমাকে জানো বলতে তারপর এইভাবে কিছুক্ষণ গল্প করলাম গল্প করতে করতে আম্মু আমার রুমে আসলো এসে শিমলাকে বললো শিমলা মামনি চলো তোমাকে খাইয়ে দিই আচ্ছা আম্মু চলো কি বাজি মেয়ে আমার আম্মুকে আম্মু বলছে দেখলে বাঁচা যায় না ওই হ্যাঁ দাঁড়া আমার মেয়েকে তুই পাজি পড়বি না দেখছিস আমাকে পাজি বললে আম্মুর হাতে তোর সাজটা করে নেব হুম আম্মু চলো আমাকে আর তোমার এই পাজি মেয়েকে খাইতে দাও আবার বলছিস মুই আবার কি করলাম তারপর আমি শিমলা আর আম্মু খাইতে গেলাম নিচে আব্বু এখনো আসেনি আম্মু খাবার বেড়ে দিল আমি আম্মুকে বললাম আম্মু আজকে তুমি আমাকে খাবার তুলে খাওয়াও আমি পারবো না আমি আজকে আমার মামনিকে তুলে খাওয়াবো দেখছিস আম্মু আমাকে খাওয়াবে এ আইছে পাজি মেয়ে আমার ভাগ দখল করলো ওই আবার কি বলবি মুই আবার কি বললাম তারপর আম্মু শিমলাকে তুলে খাওয়ালো আর আমি নিজের হাতে খাবার খেলাম খাওয়া শেষ করে সোফায় বসে শিমলা আমি আম্মু কিছুক্ষণ গল্প করি শিমলা বাসে চলে গেল আর আমি আম্মুর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম এইভাবে কেটে গেল চার দিন শিমলার সাথে ঘুরে বেড়ানো আড্ডা দেওয়া শ্রাবণ রাইসার সাথে শিমলা আমি এই চার দিনের রোমান্টিক মুহূর্ত কাটিয়েছি হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিনগুলো কেটে গেল আজকে আমি ঘুম থেকে উঠলাম তাড়াতাড়ি উঠে আমি নামাজ পড়ে বাসায় আসলাম এসে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর আমার ফোন বেজে উঠল আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম শ্রাবণ ফোন দিয়েছে তাই আমি কল রিসিভ করলাম আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত কি করিস এ তো বসে আছে আর কোনো একটা খুশির খবর আছে কি খবর বল দোস্ত কালকে রাতে আমাকে ফোন দিয়েছিল রোমন সাব্বির মাফিয়া আর তিন দিন পর আমাদের দেশে আসবে এসে আমাদের শেষ করে দিবে হাহা আমাকে আর তোকে শেষ করবে ওকে আমি আর তুই শেষ করব হুম দোস্ত শ্রাবণ লোক কতগুলো আসবে রোমন কি কিছু বলেছে হুম বলছে দুইশো লোক আসবে তার সাথে আচ্ছা আমি তিনশো লোক স্যারের কাছ থেকে নিচ্ছি আর শোন আমি যেই স্লিপার অর্ডার দিয়েছিলাম ওইটা কি খবর আজকে মাল আসবে আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি তুইও আয় স্লিপার চেক করতে হবে সব ঠিক আছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাড়াতাড়ি আয় আচ্ছা তারপর আমি ফোন কেটে দিলাম আর আমি কর্নেল স্যারকে ফোন দিলাম কিছুক্ষণ পর আমার ফোন রিসিভ করল আমি স্যারকে বললাম আসসালাম আলাইকুম স্যার আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়াংম্যান তুমি কেমন আছো ভালো আছি স্যার স্যার সাব্বির মাফিয়া দেশে আসবে তাহলে ইয়াংম্যান ভালো হবে আর ইয়াংম্যান ওপেন শুট এর অর্ডার তো তোমাকে দিয়েছি সে যদি ধরা না দেয় তুমি তাহলে ওখানে ইনকাউন্টার করবা আচ্ছা স্যার আর স্যার আমার তো তিনশো জন শ্যুটার লাগত আচ্ছা তোমার কাছে তিনজন শ্যুটারকে পাঠাবো নি আচ্ছা স্যার কিছুক্ষণ স্যারের সাথে কথা বলে ফোন রেখে দিলাম তারপর আমি নিজে এসে খাবার খেয়ে বাইরে গেলাম শ্রাবণের সাথে দেখা করতে শ্রাবণের কাছে গেলাম গিয়ে আমি আর শ্রাবণ আমাদের সিক্রেট স্থানে গেলাম গিয়ে দেখলাম সেখানে অরিজিনাল উন্নত স্লিপার রয়েছে সব কিছু চেক করে দেখলাম সব কিছু ঠিক রয়েছে তারপর সেখান থেকে আমি আর শ্রাবণ চলে আসলাম এসে যে যার বাসায় গেলাম এইভাবে তিন দিন কেটে গেল আমি শিমলার সাথে প্রতিদিন রোমান্টিক মুহূর্ত কাটিয়েছি 
गल्पगुजब करा घुरे बेड़ान मजा करा सब किस मिले भलो समय काटल श्रावणमी छाथा ये तीन सौ जन शूटार के कलेजर सैडे विल्डिंग पजिशन देखिए दिए आज के सकाले घूमते उठल उठे नाम पढ़ते गलम अभी मस्जिद थे अम्मूर रूमे गलम देख लम्मू बस बी पड़े अम्मूर कोले माथा दिए शुए पड़ल अम्मू हमें बल आबू तुम्हें कोले माथा दिए घुमा बीटा पढ़ी अच्छा अम्मू तपर अम्मूर कोले एक घंटा घुमाल तपर अम्मू के बल्लम अम्मू खेते दाओ कलेज जाब अच्छा अबू चलो हमारो खुदा लगे तुम्हारे अबू फ्रेश होते गे अच्छा अम्मू चलो तपर अम्मूर साथ नीचे गलम खबर खेल अम्मू के बल्लम अम्मू हमें गलम कलेजे अच्छा अबू जाओ कलेजे तपर बस बैर हलम कलेजर उद्देश्य हमें श्रावण के फोन दिए आबाद सीक्रेट स्थान डाकल गए बसे आचुक्षण पर श्रावण आसल श्रावण के बल्ल दोस्त वरा कथा आ फोन दीची और आसते से अच्छा हमें श्रावण मिले गल्प कर किन मध्य तीन सौ जन लोक हमारे सिक्रेट ग्राउंडे चले आसल सब उद्देश्य बोल सबई कम आरोप सबई भलो आची सर आपनी कम आलो आज के सब्बिर माफिया दल क्यों जान बाँचे ना और अभी जो हाथ आकाशन ऊपर तुलब तक तुम्हारे सब्बिर लोक के शेष कर देवे और सब्बिर और रुमन छद्रवशी रुमन के क्यों शूट करबा अच्छा ठीक है सर सबई जार जर अस्त्र नहीं जार जर पजिशने जाओ ठीक है सर तर सब अस्त्र नहीं जार जर पजिशने चले गल श्रावण के बल्लम दोस्त चल कलेज जा चल भाई तर श्रावण कलेज चले आसलम देखल रईसा और शिमला एक साथे आम श्रावण तर का गलम गए शिमला के बल्लम जान तु ये कि करिस ये तो कुत्ता आसलम ओ अच्छा ये कि गल्प कर लम अभी सामने देखल हमारू सें ड्रेस पड़े और अम्मू और आपुर साथ सामने आसल अम्मू के बल्लम आम्मू तुम एखे कि घरते आसला यही एक घरते बेर घरते हुए मामर साथ देखा हलो तई चिंता कर लम तर कलेजे दिखे घुरे जा पढ़ाशन खबरों नहीं जा अच्छा ये कि गल्प करार पर हमें आम्मू के बल्लम आम्मू कलेज शुरू हो तुम्हारा जाओ अच्छा आपू चा बेचे गलम आम्मू आपू एख जाम्मू के एगिए दीते ही देखल कलेजे बीस बड़ बड़ गाड़ी प्रवेश कर लो आल्लाहरे सब्बिर माफिया तो एसे कलेजे सबाई बोझार चेषा कर आसल सबाई हाँ कर तक आम्मूर आर जावा हलो ना गाड़ी थे लोक बैर हल देखल सब्बिर माफिया बैर होता देखे सबा चुप कर आर गुंडा हाथे उन्नतम अस्त्र से गाड़ी थे नेमे चित्कार कर उत्तर बच्चा शिमला रईसा अम्मू आपू श्रावण चुप कर श्रावण चुप कर ना तर सामने जीते अम्मूर हाथ धरे बोल प्लीज अब्बू तु जा खूब खराब अम्मू हमार किच्छु हम हमें गलम आम्मू के कथा बार ना सूझ दिए श्रावण तर सामने गलम सब्बिर माफियार उद्देश्य बोल भाई ये कलेज भद्र भाव कथा बोल तुरा कैरे हमारे कथा बोलिसा के धक्का दिल टाल सामाते ना पेड़ उल्टे पड़ल श्रावण हाँ धरे तुलल सब्बिर उद्देश्य बोल ओई तो भलोभवे बोल मरते ना चाहले तड़ाड़ी एखान पाला तुम्हें भय देखा बे इर नाटक अनेक देखे हमें साथे साथ हाथ आकाशन दिखे तुलल साथे साथ विकटगुल शब्दे और सब लोक मटीते लुटिए पड़ल ये सबाई अबाक सब्बिर के बल्लम कि रे सब्बिर देख तो तोरार को लोक बेचे आना सब रक्त अवस्थाएं पड़े मारा गब्बिर माफिया पीछने देखे अबाक और सब लोक मारा गरल कुत्तार बाच्चा एख भय पासीस रुमन एदी के रुमन हमार दिखे एस हमारे दाड़ो हमें सब्बिर के बल यार लोक सब्बिर कुत्तर बाच्चा और तर पर तीन सौ जन बंधुक तक कर प्लिज भाई माफ कर दिन कलेज सबा अबाक चोखे तक आम्मू शिमला रईसा सबाई अबाक चोखे तक हमारे रूप देखे कुत्तार बाच्चा हमें तक माफ करबना और तु जार जन एखे एसे से श्रावण तुके बोल 
প্লিজ ভাই আমাকে মাফ করে দিন আর আপনারা কে ভাই কুত্তার বাচ্চা আমাদের পরিচয় যারা জানে তাদের সবাইকে মরতে হয় আর আমরা হলাম বাংলাদেশের মাফিয়া এইস কে অ্যান্ড এস কে নাম এইস কে হোসেন খান আর এস কে শ্রাবণ খান তোরা মাফিয়া এই নামে জেনেছিস বিদায় সাব্বির মাফিয়া এই কথা বলেই আমার কোমরে থাকা বন্ধুক বের করে সাব্বিরকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেললাম তারপর আমি বন্ধুক হাত থেকে ফেলে দিলাম দিয়ে বসে পড়লাম আম্মু আমার সামনে এসে আমাকে চর মেরে বলল তুই এত বড় খারাপ কাজ করলি তোর কিছু হলে আমি কাকে নিয়ে থাকব তুই কেন এমন করলি এমনি আম্মু তুই খুন করলি এতগুলো মানুষকে এখন আমি তোকে কিভাবে বাঁচাবো আম্মু কান্না করছে সবাই চুপ করে আছে গেট দিয়ে তিন শলক ঢুকলো তারা সাইডে দাঁড়ালো নীরবে চুপ করে আছে আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর চারটে গাড়ি ঢুকলো এইটা থেকে সবাই অবাক আর সাথে সাথে আরও পাঁচটা গাড়ি ঢুকলো আর আমাদের একটা অস্ত্রের গাড়ি ঢুকলো শিমলা আপু আম্মু রাইসা সহ সবাই অবাক সেনাবাহিনীর অফিসার গাড়ি থেকে নামলো দেখলাম কর্নেল সারের পিচ্ছি মেয়েটা হাফসা ও হাফসার আম্মু গাড়ি থেকে নামলো হাফসা আপুনি আমাকে দেখার সাথে সাথে ভাইয়া বলে ডাক দিয়ে দৌড়ে এসে আমার কোলে চড়ল এইটা থেকে শিমলা ভাবছে হাফসা হোসেনের কোলে গেল কেন আর ভাবছে কান্না করতে আমার হোসেনকে বাঁচাতে পারবো না আমি হাফসাকে কোলে নিয়ে বললাম আপনি কেমন আছো এই তো ভাইয়া ভালো আছি তুমি কেমন আছো ভালো আছি আপনি একটু দেরি করে ওদের সাথে কথা বলি আচ্ছা ভাইয়া তারপর আমি আমার টিমের সবার উদ্দেশ্যে বললাম গাইস আমাদের মিশন কমপ্লিট তোমরা সবাই ওই গাড়িতে অস্ত্র জমা দিয়ে যে যার জেলায় ডিউটিতে যাও ওকে স্যার আপনার সাথে কাজ করে খুব ভালো লাগলো তারপর আস্তে আস্তে সবাই অস্ত্র জমা দিয়ে যে যার কাজে গেল এখন কর্নেল স্যার লাশ নিয়ে যাওয়ার লোকদের বলল এই সবাই মিলে ওখানে যতগুলো লাশ রয়েছে সবগুলো নিয়ে যাও তারপর আস্তে আস্তে সবার লাশ নিয়ে গেল জায়গাটা পরিষ্কার করে দিল সবাই এখন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ওয়েলডান মাই বয় আর সবাই শোনো রাখো এ কে অ্যান্ড এস কে দুজন মাফিয়া নয় তারা হচ্ছে সেনাবাহিনীর অফিসার এইস কে হচ্ছে হোসেন খান আর এস কে হচ্ছে শ্রাবণ খান এরা দুজন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এদের সাহসিকতার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের প্রমোশন দিয়ে মেজর বানানো হলো ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আম্মু এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল হাফসাকে সহ আম্মু আমাকে বলল আপু তুই সেনাবাহিনীর অফিসার আগে বলি না কেন আগে বললে সমস্যা হতো তাই বলিনি ও আচ্ছা তারপর আমি হাফসার আব্বু আম্মু সাথে আমার আম্মুকে পরিচয় করিয়ে দিলাম সিমলার আব্বুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম তারপর সবাই চলে গেল হাফসার আম্মু চলে গেল হাফসাকে নিয়ে বাসায় কাজ আছে তাই আর আমি আম্মু আপু বাসায় চলে আসলাম এসে আমি একটু শ্রাবণের সাথে ঘুরতে গেছিলাম আমি আর শ্রাবণ আমাদের বাসায় আসলাম এসে দেখি শিমলা আর তার পরিবার আমাদের বাসায় এসেছে আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না কাজিও এসেছে আর গোটা বাসা সাজানো কখনো শ্রাবণের বাবা মাও এসেছে শিমলাও আমাকে দেখে মিষ্টি হাসি দিল আব্বুকে বললাম আব্বু কি হচ্ছে মুই জানি না বাবা তোমার আম্মু জানে আমি আম্মুর কাছে গেলাম আমি আম্মুকে জিজ্ঞাসা করলাম আম্মু বাসায় কি হচ্ছে এত লোকজন কেন আব্বু তোমার আর শ্রাবণের আজকে বিয়ে কি আর করার আম্মুকেও জোর করতে পারলাম না আমার বাসার সবাই জেনে ও গেছে আমি আর শ্রাবণ সেনাবাহিনী অফিসার তারপর যথারীতি নিয়মে আমার শিমলার আর শ্রাবণের রাইসার বিয়ে হয়ে গেল আমি আর শ্রাবণ ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছি আমি শ্রাবণকে বললাম দোস্ত কোথায় থেকে কি হয়ে গেল দেখলি তো হুম দেখলাম এইভাবে আমি আর শ্রাবণ গল্প করছি আম্মু পিছন থেকে বলল ওই হাদারা বেড়া রাত এগারোটা বাজতেছে তোদের কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে বোমা বসে আছে বাসর ঘরে আর তোরা বাইরে গল্প করছিস যাচ্ছি আম্মু তারপর আমি আর শ্রাবণ যার যার বাসর ঘরে গেলাম আমি বাসর ঘরে এক কেজি সাহস নিয়ে ঢুকে গেলাম দেখলাম শিমলা ঘুমটা দিয়ে বসে আছে আমি শিমলার পাশে বসে আমি শিমলাকে বললাম ও গো সোনা বউ তোমার ঘুমটা সরাও সে সরালো ঘুমটা ওয়াও শিমলাকে খুব সুন্দর লাগছে আমি শিমলাকে বললাম ও সোনা বউ আমার কাছে আসো সে আমার কাছে আসলো আর আমি শিমলার ঠোঁট মিলিত করে দিলাম পাঁচ মিনিট কিস করার পর তাকে ছেড়ে দিলাম সেও হাঁপাচ্ছে আমিও হাঁপাচ্ছি সে আমাকে বলল দুষ্টু একটা আর তাড়াতাড়ি করে ঘরের লাইটটা টিভিয়ে দাও পাঠক পাঠিকারা দেখবে আচ্ছা তারপর লাইট অফ করে দিলাম দিয়ে আমি শিমলার কাছে গিয়ে বেবি আনার জন্য মিশন শুরু করলাম আর ভাই আমি তো ভদ্রকোলা 
মিশনে কি হয়েছে সেইটা আমি বলবো যে মাসে শনিবার নাই হা হা হা